الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জামালউদ্দিন ভাই ওমান থেকে জানতে চেয়েছেন যে প্রস্রাব করার পরে কিভাবে পবিত্রতা हासिल করব অথবা প্রস্রাব করার পরে অনেকে ডিলাকুলুক ব্যবহার করে এই ব্যাপারে শরীয় নির্দেশনা কি আলহামদুলিল্লাহ খুব চমৎকার একটি যোগোপযোগী বিষয় জানার চেষ্টা করেছেন বিষয়টি হলো যে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে শুধু যে আমরাই পবিত্রতা হাসিলের জন্য চেষ্টা করছি তা নয় পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং সাহাবায়ে کرامও পবিত্রতা হাসিল করেছেন কিন্তু আফসোসের বিষয় আমাদের সমাজে পবিত্রতা হাসিলের নামে এক শ্রেণীর মানুষ কিছু বেহায়াপনা করে এবং অনেকে আছে আবার এটা অবজ্ঞা করে দুই শ্রেণীর মানুষই ভুলের মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনের 5 নম্বর সূরা সূরা মায়দার 6 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশনা দিয়েছেন যে মানুষ যখন অপবিত্র হবে পায়খানা থেকে আসবে অথবা স্ত্রী সহবাস করবে অথবা কারফ গোসল ফরজ হবে সে যেন পবিত্র পানি দিয়ে পবিত্রতা हासिल করে আর যদি পবিত্র পানি না পায় তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়মুম করবে এটাই হলো নির্দেশনা আর এই পানি দিয়ে পবিত্রতা हासिल করার নির্দেশনা এসেছে পাশাপাশি সহি মুসলিমের প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার 270 যা হাদিস একাডেমি 507 নম্বরে হাদিসটি এসেছে যে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটি বাগানে ঢুকলেন একটি বদনা সহ একজন বালক তার পিছনে গেল সে ছিল আমাদের সকলের চেয়ে বয়কনিষ্ঠ সে বদনাটি একটি কুল গাছের কাছে রেখে দিল অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার প্রয়োজন শেষ করে আমাদের কাছে এলেন তিনি পানি দিয়ে ইস্তিনজা বা শৌচকার্য করলেন এছাড়া পানি দিয়ে যে শৌচকার্য করেছেন সহিহ বুখারীর 150 নম্বর হাদিস 151 152 17 এবং 500 নম্বরের প্রমাণিত এছাড়া আ সুনান নাসাইর প্রথম খণ্ড 46 নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এছাড়া সুনান আবু দাউদের 43 নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং 150 নম্বরের যে হাদিসটি এসেছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি তার এসেঞ্জা করার সময় একটি ছোট ছেলে পানির পাত্র নিয়ে গেলেন অর্থাৎ তিনি তা দিয়ে শৌচকার্য করলেন অর্থাৎ তিনি পানি দিয়ে শৌচকার্য করলেন এটা দ্বারা প্রমাণিত অতএব মাটি দিয়ে শৌচকার্য করা যায় যা সহিহ বুখারীর প্রথম খণ্ড 155 নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পিছনে একজন সাহাবী যেতেন যখন তিনি এই কাজ শেষ করতেন তখন তাকে পাথর কুড়িয়ে দিতেন অর্থাৎ ঢিলা বা কুলক আমরা যেটা বুঝি তখন তিনি সেটা দিয়ে পবিত্রতা हासिल করতেন এবং তাকে নির্দেশনা দেওয়া ছিল যে সে যেন হাড়ডি এবং গোবর না আনে কারণ হাড়ডি এবং গোবর দুইটা দিয়ে পবিত্রতা हासिल করা যায় না আর এই ঢিলাকু লোক দিয়ে তিনি পবিত্রতা हासिल করতেন আছারা সহিহ বুখারীর প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার 156 হাদিস এসেছে আর এই ঢিলাকু লোকগুলি বেজর সংখ্যায় নেবে যা সহিহ বুখারীর প্রথম খণ্ড হাদিস নাম্বার 161 দ্বারা প্রমাণিত সবচেয়ে দেখার বিষয় শুধু যে অযুগ অযুর জন্যই মাটি ব্যবহার পবিত্রতা আসলে জন্য তা নয় কোন ব্যক্তির উপরে যদি গোসল ফরজ হয় সে যদি পানি না পায় তাহলে তার করণীয় কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদের কি নিয়ে তিনি সালাত আদায় করলেন একজন সাহাবী দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেন আল্লাহর রাসূল বলছেন কি সে তোমাকে নিষেধ করলো আমাদের সাথে জামাতে সালাত আদায় করলে তখন ওই ব্যক্তি বলে যে আমার উপরে গোসল ফরজ হয়েছে আমি পানি পাই না আল্লাহর রাসূল বলেন তাহলে তুমি মাটি দিয়ে তায়মুম করে সালাত আদায় করতে পারতে পরবর্তীতে তিনি মাটি দিয়ে তায়মুম করে সালাত আদায় করলেন যা সহিহ বুখারীর 3571 নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তো উল্লেখ থাকে যে আমাদের সমাজে পবিত্রতা हासिलের নামে আপনার নাচানাচি করা কাশ দেওয়া ওট বস করা 40 কদম হাঁটা এদিক ওদিক যাওয়া একদম সশস্ত্র বাহিনীর леফট রাইট леফট রাইট পদ্ধতি করা এই ধরনের কোন ভিত্তি পবিত্র কোরআন এবং সহিহ হাদিসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু উল্লেখ থাকে যে সুনান আবু দাউদের 40 নম্বরের একটা হাদিস অপব্যাখ্যা করা হয় বলা হয় যে সুনান আবু দাউদের এই হাদিসের অপব্যাখ্যা যে একদল মানুষ তারা 
কুফাবাসীর কুফার বাসী একদল লোক তারা পবিত্রতা হাসিল করার কারণে আপনার তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমী সম্মান দিয়েছেন তারা পানি মাটি ব্যবহার করেছে ডিলাকুল লোক তারপরে তারা পানি ব্যবহার করেছে আসলে এই তথ্যটি বল সুনানে আবু দাউদের প্রথম খণ্ড চল্লিশ নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যা আবু হুরার রাজ্যে তার সূত্রে বনি তিনি বলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সুরাত তাওবার একশো আট নম্বর আয়াত যখন আজিল হয় তখন আল্লাহ রাসুল বলছেন যে এই কুফাবাসীর লোকদের সানে আয়াত নাজিল হয়েছে সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা থাক মানে নিজেকে পবিত্র রাখতে ভালোবাসে আর তারা নিজেকে পবিত্র রাখে কি করে কুফাবাসীরা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহ একবার অর্থাৎ শুধু পানি দিয়ে কিন্তু যদিও অপব্যাখ্যা করে বলা হয় যে তারা মাটি নিতেন ডিলাকুলুক নিতেন তারপরে পানি নিতেন এর প্রমাণে হাদিস পাওয়া যায় না বরং যখন একজন মানুষ অপবিত্র হবে তখন অজু করার জন্য সে পবিত্র পানি নিবে পানি যদি না পায় তাহলে সে মাটি অথবা আপনার কাপড় বা টিস্যু ব্যবহার করতে পারে কুলুক নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বা সাহাবা কেরাম মাটিও ব্যবহার করেছেন পানি ব্যবহার করেছেন মনে হয় কোনো সহাদিস নেই সুতরাং পবিত্রতা আসলের ব্যাপারে এই বাড়াবাড়ি করে যেভাবে ওট বস করা কাছাকাশি করা চল্লিশ কদম হাঁটা এটা যদি এমনটাই হয় হতো তাহলে এই ধরনের লোক যখন হজে যায় তাহলে তো তাদের পবিত্রতা হাসিল হয় না কারণ হজে গিয়ে তো এরকম উঠবস করা বা উমরায় গিয়ে উঠবস করা মক্কা মদিনায় এইটা দেখাই যায় না তো সুতরাং তারা কি পবিত্রতা হাসিল করে না তারপরে শুধু প্রস্রাব করার পরে ওঠা বসা করে তাহলে যখন বাথরুমে পায়খানা করে তখন পায়খানার বাথরুমের ভিতরে চল্লিশ কদম কোথায় হাঁটে কোথায় উঠবস করে তারপরে শুধু কি পুরুষের জন্যই ফায়সালা তাহলে নারী কি করবে সুতরাং নিজের মতো করে বুঝলে হবে না নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিলে হবে না রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং সাহাবা একরাম যেভাবে আমল করেছেন যেভাবে পসরা পায়খানা থেকে পবিত্রতা হাসিল করেছেন আমাদেরকে সেইভাবেই করতে হবে উল্লেখ থাকে যে কুলুক নেওয়ার ব্যাপারে পানি নেওয়া মানে মাটি নেওয়ার পরে আর পুনরায় পানি নেওয়ার প্রয়োজন নয় কারণ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন পানির বদলে যেহেতু মাটি দ্বারাই পবিত্রতা হাসিল করেছে আর সেই কুলুকই তাদের জন্য যথেষ্ট যা মোসনাদ আহমদ সোনা আবু দাউদ সোনা নাসাই সোনা দারমি এবং মিশকাতুল মাসাবির তিনশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এছাড়া কুলুক নেওয়ার পরে পানি নেওয়ার যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তার কোনো বৃত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না এছাড়া পেশাবে ছন্দ দূর করার জন্য অনেকে কাপড়ের উপর থেকে বাম হাতে লজ্জাস্থান বরাবর পানি সিটি দিলে যথেষ্ট হয়ে যায় হালকা পানি সিটি দিবে এছাড়া আর কিছু নয় এছাড়া এই যে বাড়াবাড়ি বা বিদায়তার পর্যায়ে বক্ত হবে এবং এগুলি এই সন্দেহ দূর করার নামে যে নাচানাচি করা বা চল্লিশ কদম হাঁটা এগুলো সম্পূর্ণ বেহায়াপনার অন্তর্ভুক্ত এগুলি থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আল্লাহ আলম আসসালাম আলাইকুম